Guten Morgen, Grade 10. Wir beschäftigen wir uns heute mit der Lektion Das werde ich nie tun. Das werde ich nie tun. What does it mean? Mean this I will never do it again. We will start now with vocabs, our vocabulary. Was bedeutet die Erklärung? Die Erklärung. Die Erklärung means explanation. Explanation. Der Plan. Der Plan. It's so similar to English, which means plan. Der Wunsch. Der Wunsch. Der Wunsch means wish. And this wish, this Wunsch, will be our topic today for grammar. So be ready for that. Die Geschichte. Die Geschichte means history or story. History or story. Der Idiot. Der Idiot means also in English idiot. Die Beziehung. Die Beziehung. Die Beziehung means relation. Relation. Beenden. Beenden. Beenden means to finish. To finish. Unfair. Unfair means unfair. Unfair. Schlimm means Schlimm means bad. Die Wahrheit. Die Wahrheit means the truth. The Hakiko. Das Symbol. Das Symbol means the sign. Rums. Gemeinsam. Gemeinsam means together. Wir gehen in der Schule gemeinsam. Also, oder zusammen. Both have the same meaning in this one. Die Bewegung. Die Bewegung, Bewegung means the move. Al Haraka. Verbringen. Verbringen. We have here example. So, let's explain this verb more because it's important, this one. Wie viel verbringst du vor dem Computer? Wie viel oder wie lange verbringst du vor dem Computer? So this one is spent and we use it here meaning of timing. How long or how uh, long time you spend in front of uh, the computer. Das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl means feeling, the feeling. And what means this verb? Sterben, sterben, sterben means to die, to die. Der Tod, der Tod means the death, the mouth. Now we are going to speak about the grammar topic for today. Konjunktiv mit Würden. How to use and when and why you use Würden. Das Wunschverb. Wir haben Wunschverb, möchten, und wir wissen das schon. We know this verb already. Now, we will explain to you more if there are some difference between them or not. Möchtest du etwas ask questions using müsstest do and give appropriate responses in the subject but let's see it. here we have example
an den See fahren, in den Bergen wandern. Hier. Möchtest du an den See fahren? So first sentence we used with question. Question. With verb möchtest. Noch einmal. Möchtest du ein, uh, sorry, an den See fahren? Nein. And here we should use würden. Nein, ich würde lieber in den Bergen wandern. Uh, so here we notice what. First is the meaning of this sentence. Uh, he is asking if you want to go uh, to the sea. And he said, no, I would like or I prefer to go to the mountains or for a walk in the mountains. So here we find that Würden also need another verb in the infinitive form in the end of the sentence. This one means to wish to. So let's have another example. Ein Glas Wein trinken, etwas essen. Here, möchtest du ein Glas Wein trinken? Nein, ich würde gerne oder lieber etwas essen. So here will come question. We could say it with Mishten instead of uh, Würden. Yes. I could say, Nein, ich möchte gerne oder ich möchte lieber etwas essen. So this Würden is so similar of the meaning für Mishten. This sentence, this one, you do it by yourself and after we can do it together in the next video. Ein Buch lesen und schlafen gehen. So firstly you need to make the first sentence with möchten, with du, also möchtest du und weiter und antwort mit schlafen gehen. Antwort nein, ich und benutze das Verb würden und wir brauchen dann das Verb am Ende. Mach das und wir besprechen darüber ein nächstes Mal. Now, here, Was meinen Sie? Answer the questions with your opinion phrase in the sub, uh, subjunctive not and deiner Stelle means if, where you. Okay. We will need this uh, phrase an deiner Stelle, which means if I were you. So, somebody is asking here a question, he says, soll ich nach Frankreich oder nach Italien fahren? And here is asking the question. Sorry, the answer. An deiner Stelle würde ich nach Italien fahren. An deiner Stelle würde ich nach Italien fahren. Here we notice that we have this verb in the end of the sentence and würde comes position number 2 because this an deiner Stelle all together are position number 1 and they express to me the meaning that if he is instead of him so wish or imagination we use this verb würden thank you guys bis bald